Hi everyone. So in the video, la, physics lesson 4, electromagnetic induction and alternating current kula, 5 marks kula book pack answers pakla. So first page is mark panikla. First question, page number 198 and 199. Second question, 202 and 203. Third question, 204. So first page is mark panikla. That is important question. So around 28 question, 13 question, 10 to 13 question padisha. Maximum, but ill Padiki Mudia the Muluke, but ill Padiki Mudia Bina Nikro, Fourth question two hundred and six, fifth question two hundred and nine, two hundred and ten, and two hundred and eleven. So they give the uses of focal current, Namaka the eddy current no kepanga, so then you can not Padikonga. Sixth question two hundred and twelve, seventh question also two hundred and twelve, eighth question two hundred and twelve and thirteen, ninth question two hundred and thirteen and fourteen. Then 10th question, 214, 11th question, 215 <coughs> and 16, 12th question, 219, 13th question, 221, 14th question, 224, 225, 15th question, 225, 16th question, 227, 17th question, 228 and 29. 18th question 229 and 230 19th question 230 and 231 20th question 239 and 240 21st question 244 and 245 22nd question 240 241 23rd question 248 and 249 then comes 24th question 251 252 25th question so, the pages. So, important question for the blue color and mark. So, this is the important question. Fourth question obtain an uh, emotional EM, uh, EMF from Lorentz force. So, that is important question. So, the question is we will see the three mark. Okay, so note. So, next day, ninth question. So, assuming the length of the solenoid uh, compared to and the solenoid order inductance. So, this is three mark. Sometimes 5 mark to get so that you can So next, 10th question. So, this is the inductor of the inductor of the lens. So, energy stored in the inductor of the Very, very important 5 mark question. Okay, wa? next, 12th, 11th question is important 5 mark question. 12th question 3 mark to get So, that is important. So, that is 3 mark, 3 mark, 5 mark, 3 mark to get 13th question is very important. Pon or some publicly get or five mark question. Okay, wa? so that's the case. Importance could perch conga next fifteenth question. Fifteenth question on the number of five mark question. Fifteenth question is five mark. Then seventeenth question construction and working of transformer number of five mark question. Next seventeenth question pathing abdina construction and pathas. Eighteenth question number of important on our question, but at three mark like a panga. Twentieth question. Pon also public like a five mark twenty first in the result or compulsory or question but you know the twenty first question compulsory question can depend the question but you okay wa? so twenty third five mark like a good your question next twenty five is also very 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 important five mark question okay wa? so this is in a question of din patache is the engine get covered in pages and a mark panala okay so first five mark is the Faraday law of magnetic induction. So this is the diagram. This is the diagram. This is the magnetic induction. First five mark question. Then second five mark question. Illustration. That is the lens. So first illustration is full on the diagram. Mode. You can explain it. That is the illustration one full on. That is second five mark question. Then Conservation of energy according to lens law. So on the paragraph of full law. The truth of lens law is another. So either what you have done is 5 mark question. So next. Okay. So motional EMF from the Lorentz force. So either one is one. Or can't be or 3 mark. Like a good question. So the theory is how to do it. So first in the diagram. Put it. In the diagram. Diagram. Or mark. So the theory and the diagram. Of first. What is the first. Abdi. Get the first. Do it. So first. In consider straight conductor rod L. In a uniform length. That is. Edit. Velocity towards right side. Abdi. Edit. So. After. Then. You get data. The Lorentz forces. Abdi. Put in the equation. You get. Directly. Okay. Wow. So. After. Edit. After. Then. The equation. 
அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன செஞ்சலாம் அப்படின்னா அதை கூலும் ஃபோர்ஸ் இவ்வளோ கதை எழுதணும் இல்லை கூலும் ஃபோர்ஸ்னு எழுதி இந்த ஈக்குவேஷன் நீங்கள் எழுதிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கு அதான் தியரி ஓகேவா ஸோ அதை எழுதிடுங்க ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லைன் எழுதி இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் ஈக்குவேட் பண்ணிடுங்க ஸோ ஈக்குவேட் பண்ணப்புறம் அதோட வேல்யூஸ் நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்க ரெண்டு வேல்யூஸ் ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்சிலான்ஸ் ஈக்குவல் டு பிஎல்வி ஸோ அதை எழுதி முடித்தோடனே இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பேர் என்ன மோஷனல் இஎம்எஃப் அதையும் மென்ஷன் பண்ணிடணும் ஸோ இவ்வளோ திங்ஸ் நம்மளுக்கு எதிர்பார்ப்பாங்க ஒரு த்ரீ மார்க் கொஷனில் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஓகே அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எடி கரண்ட் ஃபாக்கல்ட் கரண்ட் எப்படி கேட்டாலுமே இந்த கொஷின் எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் நாள் இருக்கா ஸோ அந்த நாள் எழுதினீங்கனாலே ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதை எழுதி இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் ட்ரீட் பண்ணி பாருங்கள் இட் வில் பி ஈஸி ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஃபிஃப்த் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இதில் ஆரம்பித்து எல்லா அப்ளிகேஷன் டயக்ராம் தேவையில்லை இது வரைக்கும் எழுதிடணும் ஓகேவா ஃபிஃப்த் ஃபைவ் மார்க் நெக்ஸ்ட்டு ஓகே செல்ஃப் இன்டக்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இருந்து எழுதணும் ஓகேவா ஸோ இஃப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஏ எல் சி இக்குவல் டு என் ஃபைவ் பி ஸோ அதில் எழுதிட்டு இது வரைக்கும் மேலே இந்த இது வரைக்கும் எழுதுனீங்க அப்படின்னா இது வந்து சிக்ஸ்த்து ஃபைவ் மார்க் கொஷின் அதே இது யூனிட் ஆஃப் இண்டக்ஷன் இண்டக்டன்ஸ் அந்த பேராகிராஃப் எழுதுனீங்க அப்படின்னா அது எத்தனை கொஷினா செவன்த் கொஷின் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் எழுதுனீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து கொஷின் அடுத்த பேராகிராஃப் வந்து செவன்த் கொஷின் நெக்ஸ்ட் ஃபிசிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் இண்டக்டன்ஸ் அது வந்து எயித்து கொஷின் ஓகேவா ஃபிசிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஃபுல்லாக எழுதுங்க ஸோ அந்த எயித்து கொஷினில் நீங்கள் எதையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஃபிசிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னா செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ்னால் என்னென்ன எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட் எயித்து கொஷினுக்கு எழுதிட்டு அதோட ஃபிசிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஓகேவா தட்ஸ் இனஃப் எயித்து கொஷின் ஸோ ஒரே பேஜில் மூணு கொஷின் இருக்குது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் லாங் சொலினாய்ட் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் போடுங்க டயக்ராமில் உங்களுக்கு என்ன புரியுதோ அதை எழுதிட்டு டைரெக்டாக இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிடுங்க எழுதிட்டு த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் பாசிங் த்ரூ த டேர்ன் ஈச் டேர்ன் அப்படின்னு எழுதி இந்த ஈக்குவேஷன் நீங்கள் டெரைவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக ஈக்குவேஷன் எழுதுனாலே போதும் த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்கும் போது ஃபைவ் மார்க் கேட்கும் போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த தியரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த பேராகிராஃப்லாம் கூட நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது ஸோ இதை டேரெக்டாக எழுதிட்டு நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா மியூஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் மியூ ஆர் அப்படின்னு எழுதிட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த ஈக்குவேஷனை செஞ்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ தட்ஸ் இனஃப் நைன்த் கொஷின் நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஷின் இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் எனர்ஜி ஸ்டோர்டினர் இண்டக்டர் ஓகேவா ஸோ அதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க அந்த பே பேரா ஃபுல்லாக அடுத்து மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் ஸோ மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் லெவன்த் கொஷின் ரெண்டு டயக்ராம் போடணும் போட்டு நீங்கள் கடைசி எம் டூ ஒன் சிக்வல் டு எம் ஒன் டூ சிக்வல் டு எம் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணுற வரைக்கும் எழுதணும் ஸோ ரொம்ப கதைலாம் எழுத வேண்டாம் உங்களுக்கு அதில் என்ன புரியுதோ அதை மட்டும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஓகே ஹவுலி ப்ரொடியூஸ் இன்டீஸ் பை சேஞ்சிங் ஏரியா ஸோ இது த்ரீ மார்க் ஸோ இந்த டயக்ராம் மஸ்ட்டு ஸோ கொஞ்சம் தியரி அதுக்கப்புறம் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஓகேவா டுவெல்த் கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு அவ்வளியூ ஷோ மேத்தமெட்டிக்கலின்னு ஒரு தேர்ட்டீன் கொஷின் இருக்கா இது இம்பார்ட்டன் ப பப்ளிக் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஸோ எங்களுக்கு போன வருஷம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பப்ளிக்கில் கேட்ட ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஓகேவா ஸோ அதனால் நீங்கள் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டை இந்த டயக்ராம்ஸ் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அந்த ஃபேஸ் காமிக்கணும் நம்ம ஒமேகா டி சிக்வல் டு ஜீரோ ஃபைவ் ஃபை பை டூ பை த்ரீ பை பை டூ டூ பை ஸோ அந்த இதில் எப்படி சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் கண்டிப்பாக காமிக்கணும் ஸோ அதை காமிச்சு நீங்கள் ஈக்குவேஷன்ஸ் தியரி ப்ளஸ் ஈக்குவேஷன் எழுதுனீங்கன்னா போதும் ஓகேவா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஏசி ஜென்ரேட்டார் அதுவுமே நம்மளுக்கு ஒரு ஃபோர்டீன்த் ஃபைவ் மார்க் ஸோ ஸ்டேட்டார் ரோட்டார் அது ரெண்டையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஃபோர்டீன்த் ஃபைவ் மார்க் இதில் என்ன டயக்ராம் வரையணும் அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் வரையணும் ஓகேவா அர்மேச்சர் ஸ்லாட் இருக்கா ஸோ இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி ஜென்ரேட்டார் இம்பார்ட்டன் கொஷின் இந்த டயக்ராம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கோங்க ஓகேவா இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சி ஸோ அடுத்து அதுலேயும் இதுலேயும் என்ன ஃபே
த பவர் லா பவர் லாஸ் இஸ் ரெடியஸ் ஸோ ஹை வோல்டேஜில் நம்ம வந்து பவர் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பவர் லாஸ் வந்து என்னவா இருக்குது அப்படின்னா கம்மியாகுது ஸோ அதை தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு எக்ஸாம்பிளோடு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஐ திங்க் இன்டக்டிவ் தான் இருக்கும் அடுத்த கொஷின் ஸோ ப்யூர் இன்டக்டிவ் சர்க்கியூட் ஓகேவா ப்யூர் ரெசிஸ்டார் ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட் கேட்கலாம் ப்யூர் இன்டக்டிவ் சர்க்கியூட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் போன வருஷம் பப்ளிக்கில் கேட்டது ஸோ இதை நீங்கள் இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சி ஈக்குவேஷன்ஸ் இந்த கிராஃப் கூட நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஃபேஸர் டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கோங்க இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஃபேஸர் டயக்ராம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இன்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் ஸோ இன்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ்னு ஒரு கொஷின் இருக்கும் ஸோ இன்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஷின் அடுத்து கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸும் இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக ஓகேவா டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஷின் இது ரெண்டும் சேர்த்து எழுதணும் டுவெண்ட்டி செகண்டுக்கு இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஆஃப் த சாப்டர் அப்படின்னா ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்னு சொல்லுவோம் ஆர் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ரெசிஸ்டார் தனியாக பார்த்தோம் இன்டக்டார் தனியாக பார்த்தோம் கெப்பாசிட்டன்ஸ் தனியாக பார்த்தோம் ஒரு ஒரு கொஷினாக ஸோ அதை எல்லாம் சேர்த்து இருக்கும் போது அங்கே என்ன நடக்குது அந்த சர்க்கியூட்டில் ஸோ அதான் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது எல்லாமே தனித்தனியாக மார்க் அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க டயக்ராம்க்கு ஆஃப் மார்க் ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு ஒன் மார்க் அதுக்கப்புறம் தியரி எழுதணும் எழுதிட்டு ஃபேஸ் டயக்ராம் இந்த டயக்ராம் நீங்கள் கரெக்டாக போடணும் இதில் எந்த இடத்துல நம்மளுக்கு அதிக மார்க்கு கம்மியாக இருக்குங்க இந்த ஃபீஸ் ஃபேஸ் டயக்ராம் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் கேசஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ ஒரு கேஸில் எப்போ கெப்பாசிட்டிவாக இருக்கும் இன்டக்டிவாக இருக்கும் ரெசிஸ்டிவாக இருக்கும் ஸோ அதை கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் இம்பார்ட்டன் கொஷின் ஆஃப் த சாப்டர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பவர் இன் ஏசி சர்க்கியூட் இதுவும் டெரவேஷன் கொஷின் தான் ஈஸியாக டெரிவ் பண்ணிடலாம் அதோட ஸ்பெஷல் கேஸஸும் சேர்த்து எழுதணும் ஃபைவ் மார்க் டுவெண்ட்டி தேர்ட் கொஷின் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஹெல்சி ஆசுலேஷன் ஸோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஷின் இந்த டயக்ராம்லாம் தேவையில்ல இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக தியரியாக தான் இருக்கும் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இன் எல்சி ஆசுலேஷன் கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ கேஸ் த்ரீ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஷின் இந்த டெரவேஷன் ஈஸியாக தான் இருக்கும் புரியலாம் சொல்லுங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஷின் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஷின் குவாலிட்டேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருந்து இந்த டேப்ளர் காலம் எல்லாமே சேர்த்து எழுதணும் அது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கொஷின் ஓகே ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஒரு லெசன் தான் நம்ம வாலி மோனுக்கு இருக்குது புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் ஸோ அதையும் நான் சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஸோ வில் மீட் வித் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்ஸ் 